ε, πώς θα γίνουν όλα αυτά αν δεν έχουμε κοινά πλαίσια στις πολιτικές που ο καθένας, για να το πω απλά, κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν κοινά πλαίσια. Γι' αυτό και συμφωνούν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και μια ευρύτερη κοινότητα κρατών σε ορισμένα θέματα για κοινέ πολιτικές, κοινά πλαίσια. Ε, ένα τέτοιο πλαίσιο είναι, για παράδειγμα, η Συμφωνία της Μπολόνια, γνωστή ως Συμφωνία της Μπολόνια, η οποία ξεκίνησε περίπου το 1997 ε, και ε, οι ε, Υπουργοί Παιδείας, όχι μόνο των 27 σημερινών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ περισσότερων, γύρω νομίζω 34 κράτη συμμετέχουν σήμερα σε αυτήν τη συμφωνία, βάζουν κοινά πλαίσια και συναντώνται κατά καιρού για να ορίσουν τους επόμενους στόχους τους, να δουν πού έφτασαν ε, στις κοινέ τους πολιτικές μέχρι εκείνη την περίοδο που θα συναντηθούν και ποια καινούργια πλαίσια και καινούριου στόχους θα βάλουν για την επόμενη περίοδο. Ε, γι' αυτό και δεν είναι κάτι το στατικό τέτοιου είδους συμφωνίες, αλλά είναι συμφωνίες που διαμορφώνονται και ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με τις επιθυμίες των λαών και ανάλογα με τις ε, προτεραιότητες των ε, συμμετεχόντων σε αυτές τις ε, συναντήσεις. Η ε, ε, περίοδος 2000-2010 είναι καθοριστική για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2000 μπήκαν ορισμένοι στόχοι που αναδιαπραγματεύθηκαμε το 2005 και έχουμε την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας το 2005 και στην αρχική συμφωνία που λήφθηκε στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή από τους αρχηγούς των κρατών και ανανεώθηκε σε πολλά συνεχόμενα ευρωπαϊκά συμβούλια το 2001 στην Στοχόλμ, το 2002 στη Βαρκελόνη. Σε όλα αυτά τα συμβούλια και το 2005 στην αναθεώρηση τονίστηκε πολλές φορές ότι το μέλλον της οικονομίας της γνώσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους νέους. Οι νέοι είναι το βασικό μας κεφάλαιο. Ε, και για αυτούς τους νέους πάρθηκαν πολλές ειδικέ αποφάσεις. Ένα, τε, μια τέτοια απόφαση ε, που μας αφορά περισσότερο χρονικά είναι ε, κατά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα νεολαίας. Ε, επειδή ακριβώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν αρμοδιότητα να πάρουν αποφάσεις, να βγάλουν δηλαδή οδηγίες, ε, να ε, αποφασίσουν με νομοθετικά μέτρα για πολιτικές που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση, γι' αυτό εφαρμόζουν τη μέθοδο που σας ανέφερα. Δηλαδή, βάζουν μεταξύ τους στόχους, συντονίζονται να τους πετύχουν και έρχονται να αξιολογήσουν πόσο τους πέτυχαν ή όχι για να τους ε, αναδιαμορφώσουν ή να βάλουν και καινούριους και να ξαναπροχωρήσουν. Αυτό όλο το σύστημα ε, λέγεται ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Και με αυτήν τη μέθοδο λύνουμε ε, θέματα πολιτικής όπου δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την κοινοτική μέθοδο. Δηλαδή τη μέθοδο να αποφασίζει, να προτείνει η Επιτροπή και να αποφασίζει ε, για νομοθετικά μέτρα το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο. Ε, η, το πλαίσιο αυτό λοιπόν, το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα νεολαίας, ε, αποφάσισε να συνεκτιμώνται σε όλες τις πολιτικές οι ε, αποφάσεις ως προς την ωφέλειά τους για τους νέους. Οι ε, δράσεις αυτές πήραν συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσω προγραμμάτων. Ε, το πρώτο πρόγραμμα για την νεολαία 2000, 2006 
στόχευε στην κινητικότητα, τη δυνατότητα ενεργητική συμμετοχή των νέων, ε, όπω και αναφέραμε, την εδραίωση τη Ευρώπη τη γνώση, συνεργασία για ανάπτυξη τη πολιτική για την νεολαία στο πλαίσιο τη ανεπίσημη εκπαίδευση ε, και στην προαγωγή τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ε, όπω ε, βλέπετε. Η συνεργασία ανάπτυξης πολιτικής για την νεολαία στο πλαίσιο της ανεπίσημης εκπαίδευσης ακριβώς ε, στοχεύθηκε γιατί στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης, όπως σας είπα, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα ε, και ε, μόνο μέσω άλλων διαδικασιών, όπως εκείνη της Μπολόνια, μπορούν να τεθούν οι εργαζόμενοι και όσοι αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα θέλουν να μπορούν να σταθούν στην αγορά εργασίας και στην αγορά γενικότερα, θα πρέπει να επανακαταρτίζονται σε μια διαδικασία που δεν μπορεί να τελειώσει με το τέλος μια ηλικία. Σε όλες λοιπόν τις ηλικίε και ανεξάρτητα από το επίπεδο αρχικής εκπαίδευσης, γίνεται ορατή η ανάγκη για διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Εγώ πάντα συνηθίζω να θυμίζω ότι η ελληνική σκέψη, η ελληνική σκέψη είναι η, εκείνη που πρώτη ανακάλυψε, διαπίστωσε αυτή την αναγκαιότητα διαβίου εκπαίδευσης. Θυμόσαστε αυτό που μαθαίναμε στο σχολείο για το Σοκράτη πρώτος διαπίστωσε ότι γερνάει και συνεχίζει να μαθαίνει. Γυράσκο αίδη δασκόμενος έλεγε ο Σοκράτης. Έτσι λοιπόν γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική η πολιτική της διαβίου εκπαίδευσης. Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Νεολαία το 2001 ε, έδωσε το έναυσμα για μια σειρά ε, μέτρων για την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και την επένδυση στην νεολαία. Όταν έχουμε την έκδοση μιας λευκής βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το θεσμικό εκείνο όργανο που έχει ε, την αποκλειστική δυνατότητα να προτείνει προς το Συμβούλιο και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ε, έχουμε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων οι οποίες γίνονται μετά από μια διαδικασία διερευνητική μέσω μιας πράσινης βίβλου ε, για ε, όσους λοιπόν δεν έχουν και τόση σωστενή επαφή με τα ευρωπαϊκά πράγματα πρέπει να πούμε ότι ξεκινούμε με μια πράσινη βίβλο μια διαβούλευση μπορούν οι πολίτες να απαντήσουν μπορούν οι, οι ενώσεις και οι φορείς και οι πολίτες να απαντήσουν σε μια διαβούλευση να συμμετέχουν σε μια διαβούλευση και μετά έχουμε την έκδοση μιας λευκής βίβλου που είναι συγκεκριμένε προτάσεις που καταλήγουν σε ε, συγκεκριμένα μέτρα. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2005 συμφώνησε σε ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την νεολαία. Η αρχηγή των κρατών μελών το 2005. Ε, το 2005 σας θυμίζω ότι είχαμε 25 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είχαμε την είσοδο των 10 νέων κρατών και στη διευρυμένη αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ορατή η ανάγκη να ενισχυθεί η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η κοινωνική άνοδος των νέων. Συμφωνείται λοιπόν να ενισχυθεί η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η κινητικότητά τους, αλλά επειδή το δημογραφικό θέμα εξελίσσεται με τρόπο που δεν ευνοεί την ευρωπαϊκή κοινωνία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τον Νεολαία προβλέπεται και ένας τρίτος τομέας συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Γιατί διαπιστώνεται ότι η νεότητα χάνεται χωρίς να υπάρχει η ικανοποίηση και της άλλης πλευράς 
του ανθρώπου, δηλαδή της ε, ε, συναισθηματικής που απαιτεί την ένταξή τους σε ένα στενότερο ε, περιβάλλον ε, στοργής αλλά και δημιουργίας. Ο συνδυασμός λοιπόν οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής γίνεται στόχος ειδικότερα για τους νέους ε, γιατί διαπιστώνεται ότι ενώ ε, σήμερα εργάζονται τέσσερις για να συνταξιοδοτήσουν ένα άτομο μεγάλης ηλικίας, με την πάραδο των χρόνων και μετά το 2025-2030 θα είναι τόσα τα άτομα 65 και άνω ετών που θα υπάρχουν μόνο δύο εργαζόμενοι για ένα άτομο μεγάλης ηλικίας.